quase não saem para cinema. Eles quase não saem de casa para uma coisa cultural. É muito importante fazer com que eles conheçam esse outro mundo, não só do cinema, digamos, esse comercial que a gente tem, né? Mas de outras formas de se fazer filme. Tem sido pioneiro nisso, né? porque desde as primeiras edições do fã, as salas estão sempre lotadas e essas sessões voltadas para o público infantil é, vão, vão abrir a mente desse, desse jovem, dessas crianças, para uma produção brasileira. Todos os festivais né, de cinema e de audiovisual são essenciais para o cinema, para além de criarem espaços de exibição pelos pontos de encontro que criam. O fã é especialmente voltado para isso por essa lógica que rege ele desde o surgimento, que é uma lógica de unir particularmente um grupo de países, né, que são os países do Mercosul. É importante olhar para a América Latina com essa visão de que sim, podemos criar mais pontes e e tentar nos conectar um pouco mais nessa área, né? A possibilidade do fã de encontrar produtores de diferentes países do Mercosul para explicar suas experiências, chorar juntos, encontrar soluções em conjunto e gerar uma energia para que se realizem cada vez mais produções, mais coproducciones, me parece uma plataforma ideal. documentário é um formato que ainda muita gente ainda tem um certo preconceito com o documentário, mas o estilo documentário evoluiu muito. Se encontraram novas formas de documentar coisas. Este, creo que o documental era um, tinha uma estrutura muito cerrada durante toda a sua história e, não sei, nos últimos 15 anos, começou a, a buscar novos caminhos e novas maneiras de documentar. definitivamente não é um, 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 um produto audiovisual mainstream, né? é, porque ele vai buscar uma visão particular de uma situação real. Bésame, bésame muito, como se pueda esta noite, a última vez. O documentário não tem compromisso com a verdade. O documentário tem compromisso é, com uma história. Uma história que vai ser sempre o ponto de vista do diretor e da equipe. Mais do que a ficção, é, o documentário tem uma contribuição muito grande a dar. Né? Ele permite é, que se discuta questões. Ele permite que se faça ensaios sobre o mundo que nos rodeia. Os documentários trazem uma janela para o mundo, para o entendimento do mundo, e esse é o anseio de qualquer ser humano. de una pregunta de un amigo en una reunión que me dijo cuál es la sinopsis de tu vida lo primero que se me ocurrió decirle es que por mi altura soy un petizo que quiere crecer y hace muchas cosas para sentirse más alto y me logro sentir más alto por unos segundos y después enseguida me vuelvo a sentir petizo así que es algo cíclico no creo que lo pueda solucionar nunca un día sin darme cuenta perdí mi estatura No sé cómo pasó. Creo que desperté sin ella. 
uno tiene una visión de uno mismo que se afecta por las cosas que te pasan y por, y por cómo, lo, cómo te miran los demás. Algunos días estaba más deprimido, algunos días más triste de trabajo y él iba a se medir, estaba siempre 10, 15 centímetros menores, hasta conocer a una menina. ¿no? Y llega, él siempre quiere... Mariela me enseñó que podía ser una ventaja. Siempre tuve una versión petiza de mí mismo. Yo tengo épocas en donde me pasan cosas buenas y me siento muy alto y, y de pronto no pasa nada y enseguida disminuyo al tamaño original. Yo creo que es una cosa que acontece con todo el mundo, pero de ahí con él acontecía físicamente. ¿no? Y de ahí parto para que sea universal. Si me pasa a mí, le va a pasar a alguien más. De a poco empecé a sentirme más entero. vivendo um momento muito rico, talvez comparável só ao surgimento do som no cinema, porque agora todo mundo pode ser um cineasta e todo mundo pode ser o distribuidor de si mesmo. No século passado se fazia um filme para milhões e milhões de pessoas, que no nosso século digital é, é, é uma pessoa diante de milhões de filmes. E essa pessoa escolhe o filme que quer ver. Aparentemente é até contraditório, né? Quando a gente, é, teoricamente, tem mais acesso à né, a, a, a produção audiovisual, seja nas plataformas digitais, seja em outros mecanismos, os festivais de cinema, eles, ao invés de perderem espaço, eles cada vez mais são importantes, né? E essa contradição, aparente, talvez se deva ao fato de que um, um, ainda continua sendo é, a tela grande um, e a forma coletiva da fruição cinematográfica inigualável.